ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ബോട്ടിൽ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ബോട്ടിലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സെറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഇത് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് സെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനിട്ട് റെസിപ്പി വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം കാണാൻ മറക്കരുതേ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടും അതുപോലെ നല്ല മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നല്ല തണുപ്പുമാണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബിലോ ടെൻ ഡിഗ്രീൻ്റെ ചൂട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് രാവിലെ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് തന്നെ മഴ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ബോട്ടിൽ കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ബോട്ടിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ വള്ളി വന്നിട്ട് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു വൈറ്റ് കളർ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു എന്തൊക്കെ പറയുക ഗോൾഡൻ കളർ പോലത്തെ ഒരു കളറ് അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗമ്മു വെച്ച് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുത്തു ഇത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പം ഇതിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ ഗമ്മു വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് വേറൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ഇത് വേറൊരു ചെമ്പ് പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മിററില്ലേ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കുന്ന മിറർ ആ മിറർ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ബീഡ്സും വെച്ചു ഇത്രയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പെയിൻറ്റ് തേച്ച് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നന്നായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റ് മൊത്തം ഇത് പോകും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് ആദ്യം വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു ടു കോട്ടിങ് ത്രീ കോട്ടിങ് വരെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ടു കോട്ടിങ് ആണ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മരം വരച്ചു അതിന് ഇയർബഡ്സ് ഇല്ലേ ഇയർബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കളർ ആയിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് റെഡ് കളറിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കളർ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ഗ്രാസ് പോലെ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ വിത്ത് വൈ യെല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രാസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് വീഴുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ത്രെഡ് വെച്ച് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉള്ളൻ ത്രെഡാണ് ഉള്ളൻ ത്രെഡ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാനിതിന് പുറത്ത് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർണിഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഷൈനിങ്
അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ കളയണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡിൻ്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് പെൻസിലും കൊണ്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ സൈഡ് ബോർഡർ കിട്ടും ശേഷം നമുക്കത് കളർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വുള്ളൻ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് അതേ കളറിൽ ത്രെഡ് ഇവിടെ മേൾഭാഗത്തും ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗമ്മ ആദ്യം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ത്രെഡ് ഒന്ന് കുറച്ച് പതുക്കെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ നല്ല കറക്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണം ഇതും വളരെ നല്ലതുണ്ട് ഇതിന് ഞാനിത് വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഷൈനിങ് ഈ ബോട്ടിലിലും ഉണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഈ സെറ്റ് ബോട്ടിലാണ് ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞ് ബോട്ടിലാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് ഒരുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഒരേപോലെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് ക്ലേ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പൈപ്പൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് എം സിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി കടയിലും എല്ലായിടത്ത് പൈപ്പ് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും എം സിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ക്ലേ ആകും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രേപ്സും അതുപോലെ ഇതും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇലയ്ക്ക് തികയാനില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ഫോം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലയുടെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലയാക്കി ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുപ്പിയിൽ ഫുള്ള് ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗമ്മ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തു ത്രെഡ് ഇതിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ബ്ലൂവും റെഡും ചേർന്നിട്ട് ഒരു പർപ്പിൾ കളറാണ് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഗോൾഡൻ പൗഡർ ഗോൾഡൻ ആക്രിലിക് പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി കൊടുത്തപ്പം നല്ല അടിപൊളി ബോട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇത് അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതാണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൽ ഇത് സാധാരണ ബോട്ടിൽ ഇതൊരു ത്രീ കോട്ടിങ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് അടിച്ചു പിന്നെ ഒരു മീഡിയം തിക്കിൽ അടിച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യെല്ലോ കളറും വിത്ത് ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൂവ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊന്നപ്പൂ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൂ വരച്ച് അതിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ വാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ മേളിൽ വാർണിഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആണ് മറ്റേ ബോട്ടിലിനേക്കാളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഷൈനിങ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ മേളിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഒരു മൂന്നാലിനാകുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിയാൻ എളുപ്പമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എല്ലാ ബോട്ടിലും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ബോട്ടിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാക്കിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കളയരുത് ഇപ്പം